हियर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इज देयर कोलैटरल दैट इज सेकेंडरी सेकेंडरी सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी इज समथिंग एल्स वी आर गिविंग एज सेकेंडरी सिक्योरिटी दिस इज द क्वेश्चन इज बेस्ड बार कोड लिमिटेड टू के लोन ऑफ रुपीज फाइव लाख फ्रॉम ए बैंक गिविंग रुपीज सिक्स लाख नाइन परसेंट डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर सी फेनी एंड सो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी यस हियर आई विल प्रिपेयर द होल सम बैलेंस शीट टू नो द कंटेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट यू ओनली हैव टू राइट डाउन द रिक्वायर्ड पोर्शन नाउ जर्नल एंट्रीज ऑफ बेस्ड बार कोड लिमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू draw the format and we took the loan that is bank account debited to bank loan account being bank loan raised by the company taken by the company rupees 5 lakh in the debit and credit column then journal entry for giving security collateral security as debenture suspense account debited to 9% debenture account that is rupees 6 lakhs in the debit as well as credit being rupees 6 lakh 9% debenture issued to the bank as collateral security the total will be 11 lakh in the debit column as well as in the credit column hence after this we have to show this in the balance sheet now come down to balance sheet balance sheet of a based barcode limited as per schedule 6 part 1 of the companies act 1956 आज एट डेट रिलेवेंट पर्सन ओनली ओनली रिक्वायर्ड यू हैव टू राइट डाउन ओनली फास्ट टू लाइन्स लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म बरोइंग्स नथिंग एल्स मोर बट आई हैव रिटर्न द इंटायर बैलेंस शीट बिकॉज यू हैव टू लर्न दिस फॉर द फास्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम थ्री हियर पर्टिकुलर्स दिस इज द फास्ट कलम नोट टू सेकेंड कलम फिगर्स एट द end of the current reporting period third column figures at the end of the previous reporting period fourth column one part one equity and liabilities first shareholders funds one is share capital a b is reserves and surplus c is money received against share warrants second part is second number two is share application money pending allotment and three is non current liabilities under this a is long term borrowings here one note one is 11 lakh rupees i'll take you there you can see that how come this is 11 because loan and debentures issued or pledged as collateral security it is not issued it is pledged mortgaged that is 11 lakhs We will show you in the notes to accounts. You have to just write write down this only this one. Then B part deferred tax liabilities net value. C other current liabilities. D long term provisions. Four current liabilities under this A short term borrowings will be there. B trade payables will be there. C other current liabilities will be there. D short term provisions will be there. Then totaling it can't be totaled as. the detail of share capital etc is not given the next part part 2 assets non current assets that is a fixed assets one under this tangible assets and intangible assets and capital work in progress semi constructed building then intangible assets under development intangible assets under development half half made assets non current investments deferred tax assets net long term loans and advances other non current assets then part 2 current assets a part current investment b part inventory c part trade receivables d cash and cash equivalents in the second that is rupees 5 lakhs e short term loans and advances f other current assets and the total the next one will be notes to accounts one long term borrowings under this head bank loan rupees 5 lakhs and 9% debentures rupees 6 lakhs and total is 
कैश एंड कैश इक्वेलेंट आज अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आज पर द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन दैट इज बैंक लोन एंड दिस इज दीज आर योर नोट्स टू अकाउंट्स एंड वी हैव गिवन ए शॉर्ट नोट फॉर दिस देर इज नो सफिशियंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रिपेरेशन ऑफ बैलेंस शीट सो द अब बैलेंस शीट कैन नॉट बी एडेड द एसेट एंड लाइबिलिटीज विल रिमेन ओपन दिस इज ओनली रिलेवेंट पोर्सन यू हैव टू नॉट टू राइट डाउन द होल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज only the contents only the items containing the amount is to be written and this is your final answer